இந்த அரிசிப்பாளையத்தில் இருக்கிற ஸ்ரீ ராமலிங்க சவுடேஸ்வரி அம்மன் கோயில் எங்கள் குலதெய்வம் எங்கள் குலதெய்வம்னா இந்த பகுதியில் இருக்கக்கூடிய தேவாங்கர்களுடைய குலதெய்வம் இது வந்து பன்னெண்டு வருஷத்துக்கு ஒரு தரம் அல்லது பத்து வருஷத்துக்கு ஒரு தரம் தான் இதில் கும்பாபிஷேகம் பண்ணி அம்மன் பெருவிழான்னு கொண்டாடுவோம் அம்மன் பெருவிழாங்கிறது வந்து மற்ற ஊரில் மற்ற கோயிலில் இருக்கிற மாதிரி கோயில் பண்டிகை மட்டும் இல்லைங்க இந்த பெருவிழாங்கிறது அவங்கவுங்க சொந்தக்காரங்க எங்கெங்கே இருக்காங்களோ சினேகிதாரங்க அவங்க எல்லாத்தையும் இங்கே வீ இந்த ஊருக்கு வரவழைச்சி பண்டிகை கொண்டாடுறது தான் ஊரே கொண்டாடக்கூடிய பண்டிகை இது இதில் ரொம்ப வசதி இருக்கிறவங்க அவங்களுடைய சொந்தக்காரங்களுக்கு பொண்ணு மாப்பிள்ளைங்களுக்கு மற்றவங்களுக்கு துணிமணி எல்லாம் கூட எடுத்து கொடுத்து கொண்டாடுறது வழக்கங்க இந்த பண்டிகை கிட்டத்தட்ட அஞ்சு நாள் கொண்டாடுவோம் யூஸ்வலாக வந்து தை மாதம் லீவாகிருக்கும் குழந்தைங்களுக்கு எல்லாம் லீவாகிருக்கும் அந்த நேரத்தில் கொண்டாடுவோம் ஆனால் இந்த தரம் வந்து திடீர்னு ஏற்பாடு பண்ணதுனால ஆறு ஆறுலேருந்து பண்டிகை கொண்டாட வேண்டிய மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை ஆனால் இதுக்கு முன்னால் வந்து ரெண்டாயிரத்தி நாலில் இதே பண்டிகை தான் போட்டோம் அப்போவும் இதே ஒரு ரேர் கோ கோ கோஆர்டினேஷன் ஆ அப்போவும் ஆறு ஆறு ரெண்டாயிரத்தி நாலில் நடந்தது அதே மாதிரி இப்போவும் ஆறு ஆறு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பதில் சில அசாதாரண சூழ்நிலைகள் காரணமாக பதினஞ்சு வருஷமாக இந்த வருஷம் இந்த வரம் தள்ளி போச்சுங்க அதர்வைஸ் இது வந்து பொதுவாகவே பன்னெண்டு வருஷம் அல்லது பத்து வருஷத்துக்கு ஒரு தரமே கொண்டாடுவோம் இந்த கும்பாபிஷேகத்துக்காக கன்னியாகுமரியிலிருந்து திருப்பதி வரைக்கும் நாங்கள் தண்ணி கொண்டாடுவோம் முடிஞ்ச வரைக்கும் இந்த நன்னீர் ஆற்று நீர் மட்டும்தான் ஆனால் இந்த தரம் வந்து கங்கை நீரும் சேர்த்து கொண்டாந்துருக்கோம் கங்கை நீர் ராமேஸ்வரத்தில் இருக்கிற இருபத்தி ரெண்டு தீர்த்தங்கள் காவேரி நீர் இங்கே இருக்கிற மாமாங்கம் மாமாங்கமும் ஒரு புண்ணிய நீர் தான் நம்மள ஊருக்கு பக்கத்தில் இருக்குங்கிறதுனால அது புண்ணியம் இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது அதனால் மாமாங்கத்தில் இருக்கிற நீர் எல்லாத்தையும் கொண்டாந்து அபிஷேகம் பண்ணியிருக்கோம் கலசத்துக்காக அபிஷேகம் பண்ணியிருக்கோம் இங்கே வந்து கிட்டத்தட்ட நாற்பது சிலா விக்கிரகங்கள் இருக்குது நா நா நாற்பது சிலா விக்கிரகங்கள்னா கர்ப்ப கிரகம் மேலே இருக்கிற கலசம் எல்லாத்துக்கும் சேர்த்து நாற்பது கலசங்கள் தயார் பண்ணி நாற்பது கும்பங்கள் தயார் பண்ணி அந்த கும்பங்கள் நிறைய தண்ணி ஊற்றி எல்லா பிரதி இதுக்கும் பிரதிஷ்டை பண்ணியிருக்கோம் இன்றைக்கி வந்து ஒரு ஐயாயிரம் பேர்த்துக்கு மேலே தான் இருக்கும் அதுக்கு நிச்சயமாக அதுக்கு குறையாதுங்க என்னோடய பேரா டாக்டர் கே ஜெயகோபால் மூலவர் வந்து கொஞ்சம் பின்னம் ஆகிடுச்சு அப்படிங்கிறதுக்காக அந்த விக்கிரகத்தை அப்போ இருந்த பெரியவங்க அப்போது கும்ப சாஸ்திரத்துக்கு பிரகாரம் அந்த சாஸ்திரிகள் என்ன சொன்னாங்கன்னாக்கா இது இத்தனை நூற்றம்பது வருஷமாக இந்த சிலை இருக்குது இதை வந்து நீங்கள் விதர்ஜனம் பண்ண வேண்டாம் இங்கேயே உள்ளேயே வச்சுக்கோங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க அந்த காரணத்துக்காக நாங்கள் அந்த விக்கிரகத்தை இப்போ இருக்கிற மூலவருக்கு அடியிலையே வச்சு மூடிட்டோம் ஆனால் திரும்பவும் வந்து இப்போ மற்ற ஒரு சில பேர் என்ன சொன்னாங்கன்னா அது அந்த மாதிரி மூடி இருக்கக்கூடாது அது தப்பு அது வந்து ஆகம விதிகளுக்கு புறம்பானது அப்படின்னு சொன்னாங்க சரின்னு மறுபடியும் அந்த உள்ளே இருந்த விக்கிரகம் சிவன் விக்கிரகம் சிவலிங்கத்தை வெளியே எடுத்து ஆதி சிவனுங்கிற பேரில் திரும்பவும் தென் மேற்கு மூலையில் பிரதிஷ்டை பண்ணி வச்சுருக்கோங்க அது இந்த தரம் பண்ணியிருக்க கூட ஒரு ஸ்பெஷல் அது ரொம்ப முக்கியமான விஷயங்க